Sapna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Mahatibura. Today I am going to discuss about journal entries relating to the amalgamation. Namala Karinya the Vasangal Lighter, Endana Amalgamation, Azinde procedures again the Kiana, Amalgamation that different types in the Kiana, combination day different models in the Kiana, the Kiring like a Kandilu. Upon in the Namali video, Ruda Kana and I to Pogan the Amalgamation of Ibenda Petta. Two companies are called. One is Transferry Company and Transfer Company. That's why we call it Vendor Company and Purchaser Company. Transfer is Vendor and Transferry is Purchaser. In these two companies, we call it the amalgamation of journal entry. Because we call it the transactions of journal entry. So, what is the accounting procedure? That's why we call it the accounting procedure. I have already said that amalgamation is in this video. In two classes, it is suitable for BCOM 4th semester students and MCOM 1st semester students. I will follow this portion. I will concentrate on this video. What is amalgamation? In amalgamation time, we will do what we are doing. A realization account is opened by the liquidating company. Dem kali ni am amalgamation itu pernah ni ala A um B um kodi cerita na A B I maru na awal proses rana. Apam A itu pernah ni company um liquidate ni ni nanda. B itu pernah ni company um liquidate ni ni nanda. Apam A U de asset itu allah realise ni entar itu beri. Alai B itu pernah ni company de asset itu belum realise ni entar itu beri. Ado boleh ni liabilities orang ni kel payoff je entar itu beri. Liquidation ni aja liabilities ni asset itu dana ni payoff je na awal program an. Apam adi ni beri ni amal adi ni nanda amalgamation de case ni prepare je na awal account an realisation account. Apabila itu realisation account itu mereka prepare je yang ada itu baru, aset itu kita dispose je yang, liability itu kita pay off je yang, then shareholders ni set je yang. Apa mungkin karya yang lain adalah itu realisation account itu prepare je yang, adil entah ke karya yang lain baru aset itu set je yang, baru dispose je yang, liability itu kita kau tu terangkan, shareholders ni claim orang ni adum kau tu terangkan. Okay, apabila kita nak accounting entries in the books of transferer company. Transfer company accounting entries in the Kiyanoka for closing the accounts of asset. Asset in the account are normal Adi close in the transfer company in the Vichala, AIM, BIM, Buddhist, and the ABI are one angle, AIM, or transfer company, and BIM, or transfer company, and upon A, the bookilum, Epara in the entries of him, B, the bookilum, Epara in the entries of him. Upon other than the asset to Kodukan the entry. Betul lah ini na entry. Okay, asset to Vikana at the realization account like a margin entry. Realization account at the to asset. Ado pola dengne liabilities. Ara ana i transferi company a terdikam endo paranya terulah liabilities a matra mendekka. Okay, enda entry liabilities including debenture account debtor, provision sendengil orang dengil provision account debtor to realisation. Okay, mati entry na opposite. Then for recording agreed purchase consideration. Ini purchase consideration dua awam boleh entry ana. Purchasing company account debtor to realisation. Purchasing company itu macam mana? Transferi company. Okay. Purchasing company account debtor to realisation. Then purchase consideration kita tu boleh lah entry. Shares in purchasing company. Nama kita yang purchase consideration ni, engkau ni kita kudu kah? Enam nama kita pergi cerita share ayat kudu kah? Dibans ayat kudu kah? Cash ayat kudu kah? Apa dah nak kahani ceri kita? Shares in purchasing company account debtor. Dibans in purchasing company account debtor. Buying your cash account debtor. To purchasing company. Ingat screenshot itu terdapat kan yang diterangkan atau? Apam share ayat itu kodak, debenser ayat itu kodak, cash atau bank ayat itu kodak. Apam adanya malah kahani cerita. Then, ini transferi company, semua aset itu ada kena dilihat. Semua aset itu adalah pendah yang dimarahin dikit. Apam anggaran orang aset itu bicik kahani. Apam ada di entry yang tanah muka. Sale of any asset not taken over by transferi company. Transferi company ada kata, ada yang dilihat aset itu orang dilihat adu bicik kahani yang entry. Bank account debtor to realisation. Apam realisation lekik already aset itu kahani mati aset itu. Then adu lekik ada yang dilihat aset itu bicik kahani yang dilihat bank account debtor to realisation. Ini for closing liabilities not taken over by transferi company. Ini transferi company yang kita kata aset itu boleh dengannya. Sila liabilities um transferi company yang kita kula. Engkau main tanda beri. Pangan yang aninggil ada mohon situation anda. If payment is made at book figure itself, perlu liability. Ada transferi company perlu liability yang kita tidak. Alai liability itu value air dua belas jari kya. Air dua belas dengannya dicurikan dah itu beri aninggil. Ada full amount book figure dengannya dicurikan dah itu beri aninggil. Liability account itu tu buying dengannya. Ini, 
ഇഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് എ ലെസ്സൺ എമൗണ്ട് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കാനുള്ളവൻ തൊള്ളായിരം രൂപ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ബാങ്ക് ടു റിയലൈസേഷൻ ഇനി ഇഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് എ ഹയർ എമൗണ്ട് ഒരു കൂടിയ എമൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ബാങ്ക് അപ്പം ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ബാങ്ക് ഓക്കെ ആയിരം കൊടുക്കാനുള്ളവൻ ആയിരത്തി പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻട്രി വേണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അൺറെക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റി ഇനി നമ്മൾ ചിലപ്പം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊരു ലയബിലിറ്റി കടന്നു വന്നു അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് കൊടുത്തു തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ബാങ്ക് ദെൻ റിയലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും എൻട്രി സെയിം തന്നെയാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ബാങ്ക് ഇനി നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫോർ ക്ലോസിങ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വരാം ചിലപ്പോൾ ലോസ് വരാം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ലാഭം ആണെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും അത് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ ലോസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചിടുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ ആണ് ബാങ്ക് അല്ല കേട്ടോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ ആണ് സോറി അത് ബാങ്ക് അല്ല റിയലൈസേഷൻ ആണ് ദെൻ ഫോർ ക്ലോസിംഗ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ബാക്കി ഇപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് അസറ്റും ലൈബിലിറ്റി അല്ലാതെ ഉള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് റിസേർസ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുക ദെൻ ഇത് കൂടാതെ ചിലപ്പം കുറച്ച് അക്യൂ എന്താണ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസസും ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റും ആണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസസ് ടു ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് ഈ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് പിന്നെ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കീഴെ വരുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷന് പിന്നെ എന്താണ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റിൽ വരിക അപ്പോൾ അത് വരും ദെൻ ഏറ്റവും അവസാനം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഫോർ ക്ലോസിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ഷെയർസ് ഇൻ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഷെയറോ ഡിബെഞ്ചറോ ബാങ്കോ ഒക്കെ ആയിട്ടായി കിട്ടുക അപ്പോൾ ടു ഷെയർസ് ഇൻ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ടു ബാങ്ക് ഏതാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി കഴിഞ്ഞു ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ദി എഗ്രീഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ടിനനുസരിച്ച് എന്നാൽ ആ ഒരു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി എഴുതുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വെൻഡർ കമ്പനി അതായത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ഓക്കെ ഇപ്പം എയും ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി എന്നും വരും ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബി കമ്പനി പറഞ്ഞ രണ്ട് ഐറ്റം താഴെ വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വെൻഡർ കമ്പനി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ വെൻഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി അപ്പം എയും ബിയും ട്രാൻസ്ഫർ ആയതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ
ഗുഡ് ബിൽ അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റർ ഗുഡ് ബില്ല് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് ബിൽ അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റർ ടു ബാങ്ക് ആണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വെൻഡറും പർച്ചേസറും ട്രാൻസ്ഫറും ട്രാൻസ്ഫറിയും ആ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കുറച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എൻട്രി ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിക്കും ഉണ്ട് നാല് എൻട്രി ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജേണൽ എൻട്രീസ് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അമാൽഗമേഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അമാൽഗമേഷനും അബ്സോർപ്ഷനും ഒക്കെ ഈ ഒരു എൻട്രീസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പനിയുടെ കാര്യം എഴുതണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയും ബിയും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് എ ബി ആവുന്നത് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പം ആദ്യം പഠിച്ച പന്ത്രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എ കമ്പനിക്കും ആ പന്ത്രണ്ട് എൻട്രീസ് വരും ബി കമ്പനിക്കും ആ പന്ത്രണ്ട് എൻട്രീസ് വരും ദെൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കമ്പനി മറ്റൊന്നിനെ ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പം എയും ബിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ബിയുടെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അത് ഓർത്താൽ മതി അമാൽഗമേഷൻ്റെയും അബ്സോർപ്ഷൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇത്രയും ജേണൽ എൻട്രീസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഓക്കെ താങ്ക് യു